देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये साखरेचे भाव उतरल्यामुळे राज्यातले साखर कारखानदारे चांगलेच अडचणीत सापडलेले आहेत आणि त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफ आरपीची रक्कम द्यायला असमर्थता दाखवली आहे आणि त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी चांगला संतापलाय एकीकडे केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दीडपट हमी भावाचं गाजर दाखवलेलं आहे पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाचा ठरवून दिलेला भाव मिळताना देखील अडचण निर्माण होती आहे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी पुन्हा संकटात सापडलाय यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होत असताना साखरेचे बाजारपेठेतील दर चौतीसशे ते पस्तीसशे रुपये प्रति क्विंटल इतका होता पण आता हाच दर सत्तावीसशे पर्यंत खाली पोहोचलाय त्यामुळे शेतकऱ्यांना पहिली उचल पंचवीसशे एवढी देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतलाय त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होतोय एकीकडे केंद्र सरकारनं दीडपट हमी भावाचं गाजर दाखवलंय तर दुसरीकडे ऊसाच्या हक्काचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाही या कारखानदारांनी गट्टी करून पंचवीस रुपये देणार मुळात आमचा हमी भाव सरकारच्या हिशोबाप्रमाणे कमीत कमी उत्पादन खर्च हा आमचा अठ्ठावीसशे रुपये धरला आहे आणि तेवढं द्यावं असं सरकारचं कायदा सांगतोय पण त्या अठ्ठावीसशात सुद्धा कायदा मोडून पंचवीसशे द्यायची तोडमोड करून कारखानदार गट्टी करून शेतकऱ्याला लुबाडणूक करण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि इकडं दुसऱ्या बाजूला अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने देशाचे अर्थमंत्री म्हणतात की शेतकऱ्याच्या उत्पाद मालाला आम्ही उत्पादन खर्चावर दीडपट भाव देऊ तिला जे थोडे आमची वाटप गेली कारण आमची तुकडी तुकडी आहेत त्यातली पहिली गेली त्याचं बिल तेवढं मला वाटतं अठ्ठावीसशे रुपये काय ते काढलं त्यानंतरची गेली त्यांचा अजिबात पैसे काढलेले नाहीत दोन महिने झालं एकही पैसा तिने आपल्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा केलेलं नाही बाजारपेठेतील साखरेचे दर स्थिर होण्यासाठी केंद्र सरकारनं काहीच पावलं उचलली नसल्यानं बाजारपेठेत साखरेचे भाव पडले आहेत त्यामुळे साखर कारखाने बँकेच्या उचलीपेक्षा जास्तीचे पैसे कुठून देणार असा सवाल साखर कारखानदार उपस्थित करतायत एफ आर पी सत्तावीसशे पासून तीन हजार रुपये पर्यंत आहे तर ही एवढी रक्कम आम्ही या सतराशे पंच्याहत्तर मध्ये देऊ शकत नाही त्यामुळे अत्यंत फार मोठ्या प्रमाणावर कारखान्यांच्या पुढे शॉर्ट मार्जिन निर्माण झाले आहेत कोट्यावधी रुपयाची शॉर्ट मार्जिन निर्माण झालेले आहेत त्यामुळे ऊस उत्पादकांना वेळेत पेमेंट देता येत नाहीत आणि कामगारांचे पगार होत नाहीत व्यापाऱ्यांची पेमेंट करता येत नाहीत म्हणजे अशा प्रकारचं ही सर्वच प्रकारची पेमेंट ठप्प झालेले आहेत साखरेच्या कोसळलेल्या दरामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झालाय त्यामुळे त्याला एफ आर पी अधिक ठरवून दिलेले दोनशे रुपये द्यावे लागणार याची कल्पना साखर कारखानदारांना आहे पण केंद्र सरकार साखरेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीये त्यामुळे ते संकट उडवल्याचं साखर कारखानदारांचं मत आहे शेतकऱ्यांना एफ आर पी अधिक दोनशे आम्ही मान्य केले त्याप्रमाणे संपूर्ण पेमेंट त्यांना द्यावंच लागणार आहे जेव्हा पण ते आता साखरेच्या भावामध्ये वाढ होणे गरजेचं आहे त्या दृष्टीने आमच्या कारखा आम्ही साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाकडे साखर आमच्या साखर फेडरेशन नॅशनल फेडरेशन मुंबईचं फेडरेशन देसमा खाजगी कारखान्यांचे फेडरेशन यामार्फत काही मागण्या केलेल्या आहेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या केंद्राकडे प्रलंबित आहेत केंद्राने याचा विचार करून साखर कारखान्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे अन्यथा राज्यातील ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने यांच्यामधील ऊस दरावरून संघर्ष पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे प्रताप नाईक झी मीडिया कोल्हापूर फ्री चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे